Örgü Aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerle tığ işi çok beğeneceğiniz farklı ve güzel bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. İplerimin markası Kartopu Bebe Yünü arkadaşlar. Ekranda da göründüğü gibi. Hemen tığımın numarasını da şöyle göstermek istiyorum. Bunlar soruluyor arkadaşlar. O yüzden videonun başında bahsetmeye çalışacağım. 2.10 milimlik bir tığım var. Evet siz yine elinize yatkın farklı bir numara tığı da kullanabilirsiniz. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi vakit kaybetmeden modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Evet çok farklı bir model yapacağız. Onu başta da söyledim. Gerçekten değişik bir model olacak. Bakalım beğenecek misiniz? Sıkılama zinciri çektikten sonra 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine aldım. 1, 2 ya en alttaki zincire batıyorum. Bakın ilk yaptığımı. Battım. Çıkarıyorum. 1 zincir çekiyorum. Sonrasında bu 3 taneyi çekiyorum. Tekrarlıyorum. Bakın tığımın üzerine aldım. Şimdi bir alttakine şu üç tanenin altındaki bakın bir ve bunun arkasında bakın bir tane daha var iki katlı olarak batıyoruz bu şekilde batıyorum şöyle göstereyim bakın battım çekiyorum önce bir tanesini çıkarıyorum bu şekilde sonra üç taneyi çekiyorum tekrar edeceğim yine tığımın üzerine aldım bakın hemen şurada bir iki üç tane e, trabzan var ilmek var diyeyim hemen altında bakın bu var bunun yanında tekrardan batıyorum iki katlı olarak batmış oldum bu şekilde ve çıkarıyorum önce bir tane çekiyorum sonra üç tanesini çekip çıkarıyorum tekrar edeceğim bakın yanda zincirler var arkadaşlar şöyle daha anlaşılır olacaktır bakın yanda zincirler var bu şekilde tığımın üzerine aldıktan sonra bu zincirin Şöyle göstereyim. Bakın bu zincirlerin şöyle iki katlı olarak batıyoruz zincire. Bakın şöyle battıktan sonra çekiyorum. Önce bir tane sonra üç tanesini çıkarıyorum. Tığımın üzerine tekrardan aldım. Bakın oldukça kolay bir model aslında. Çekiyorum. Önce bir tane sonra üç tanesini çektim. Tığımın üzerine aldım. Tekrar ediyorum çektim önce bir sonra üç şeklinde çıkardım tekrardan battım bakın çıkardım önce bir sonra üç tığımın üzerine aldım bu şekilde iki katlı olarak batıyorum önce bir sonra üç tekrar ediyorum biraz uzayınca daha anlaşılır olacak arkadaşlar şöyle biraz uzatayım Evet bakın şu anda modelim bu şekilde ilerliyor. Şöyle yandan göstereyim önce görüntüm netleşsin. Evet bakın yan görünümü bu şekilde zincir bu yandan da aynı şekilde görünüyor. Şimdi bakın şöyle tuttuğumuz zaman şöyle düz tuttuğumuz zaman zincirleri şöyle yapalım. Bakın şöyle tutalım tığımızın üzerine aldık ya bir önceki zincirin bakın bu. Şöyle gösteriyorum bakın bir önceki zincirin bu. Buna bu şekilde batıyorum. Çıkarıyorum. Önce bir tane şöyle sağa doğru çekiyorum. Sonra üç taneyi çıkarıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir önceki zincirden. Bakın şöyle battım. Çıkardım. Önce bir. Sonra bu üç taneyi çıkarıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. Zincir yapımı. Evet şimdi ben biraz bunu ilerleteceğim. E, modelimiz üç ve katlarından oluşuyor. O yüzden toplamda üçlü sayı yapacağım yani 51 yapacağım arkadaşlar 3 ve katlarından oluşan bir sayı yapacağım 51 tane bu şekilde zincir yaparak devam edeceğim Evet arkadaşlar bu şekilde 51 tane tamamladığım zincirlerimi şimdi devam edelim Evet burada bitirdik 51 tane tamamladım şimdi hemen bakın şuraya hiçbir işlem yapmadan ipimi alıyorum bu şekilde aldım Tığımın üzerine bir defa doladıktan sonra bu parmağımı getiriyorum. Şöyle bakın koyuyorum. Şöyle ve hemen 
aynı yere batalım ilk başta aynı yere battım ve kaydırma tekniği ile kaydırıp çıkaracağım burayı tekrar edelim bakın tığımızın üzerine aldık parmağımızı koyduk buradan buraya batıyoruz aynı yere pardon battıktan sonra çekiyoruz ve kaydırma tekniği ile kaydırıp bunu parmağımdan çıkarıyorum bakın bu şekilde parmağımdan çıkardım şimdi tekrar edeceğim aynı işlemi bir yanındakine batıyorum bakın bir yanındakine battım şöyle pardon battım tığımın üzerine alıp parmağımı koydum ve aynı şekilde kaydırma tekniği ile kaydırdım sonrasında parmağımdan çıkardım tekrar edeceğiz bakın tığımın üzerine aldım bir yanındaki zincire batıyorum parmağımı şöyle koydum hepsini birlikte çektim bunu da parmağımdan çıkardım şöyle göstereceğim bakın böyle bir şekil alacak ilk etapta sonra bunları öreceğiz arkadaşlar devam edelim bakın tığımın üzerine aldım bir yanındakine battım parmağımı koydum ve hepsini birlikte çektim parmağımdan çıkarıyorum tığımın üzerine aldım bir yanındakine battım parmağımı koydum kaydırma tekniği ile hepsinin üzerinden kaydırdım tığımın üzerine aldım bakın hızlandırıyorum e, yapımı aslında çok kolay ben detaylı anlatım yaptığım için yavaş gösteriyorum aslında bakın bu kadar kolay bir model bu şekilde ilerliyor bir yanındakine batıyorum çekiyorum parmağımdan çıkarıyorum bir yanındakine batıyorum çekiyorum parmağımdan çıkarıyorum bu kadar kolay arkadaşlar şu anda aynı işlemleri tekrarladığım için hızlı yapıyorum hızlı yapıyorum ki burada modelin ne kadar kolay yani çok da uğraştırıcı olmadığını görün diye arkadaşlar bakın hızlıca bu şekilde örebilirsiniz siz de parmağınızla yaptığınız için buradaki saçaklar aynı boyutta oluyor aynı boyutta olunca da arkadaşlar modelimizi az sonra modelimizi oluştururken çok güzel bir görüntü elde edeceğiz bir yanındakine batıyorum kaydırma tekniği ile kaydırarak çıkarıyorum parmağımdan çekiyorum tekrar ediyorum kaydırma tekniği ile kaydırıp parmağımdan çekiyorum tekrar ediyorum tekrar ediyorum tekrar ediyorum Evet bu şekilde ilerliyor arkadaşlar modelim şimdi ben kamera arkasında şöyle düzelteyim önce görün görüntümüzü Evet bakın bu şekilde saçaklarımız oldu şimdi e, kamera arkasında ben şuraya kadar tamamlayayım sonraki işlem için tekrar geleyim Evet arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar geldim bakın en son olarak son ilmeğime son zincirime batarak yaptım şimdi geçiyoruz yan tarafa yan taraf dediğimde bu tarafa yapacağız aynı işlemi şöyle ipimi nasıl geçireceğimi de göstereyim bakın burada bitirdim hemen direkt arkadaşlar buraya bir zincirle geçiş yapıyorum Evet tığımın üzerine aldım aynı yere buraya batıyorum ve birinci saçağımı yaptım tekrardan tığımın üzerine aldım bir yanındakine battım ikinci saçağım Evet bu şekilde yine püsküllerimizi oluşturuyoruz bakın aynı işlemleri yaparak devam ediyoruz şimdi burayı göstereyim şöyle açacağız arkadaşlar bunların her birini bir tarafa öreceğiz şöyle geçirelim açalım Pardon Evet şimdi bu sırayı da aynı şekilde devam edeceğiz bakın bu tarafa püsküllerimizi yapıyoruz şu anda şu an biraz çok karışık görünüyor ama arkadaşlar az sonra bunları toparlayacağız daha güzel bir görüntü elde edeceğiz kamera arkasında burayı da tamamlayayım arkadaşlar Evet arkadaşlar son olarak burayı da tamamladım şimdi buraya bir zincir çekiyorum sıkılıyorum ve buradan ipimi kesiyorum Evet modelimiz bu şekilde hazır şimdi bakın kamera arkasında da bir tane yapmıştım şöyle göstereyim ve modelimiz bu arkadaşlar 
Şimdi bunu nasıl birleştirdiğimi ve sonrasında e, bu kısmı göstereceğim arkadaşlar. Bu tarafları nasıl kapattığımı göstereceğim. Zaten bu taraf bu şekilde oluyor. E, bu kenar e, saçaklarımızın sonuna geldiği zaman birleşmesi gerekiyor. Şimdi onları da göstereceğim. Hemen şöyle başlayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki rengim beyaz. Beyaz olduğu için beyazla devam edeceğim. Bakın şöyle önce beyazdan alacağım. Pardon. Şöyle 3 tane beyazdan aldım. Bakın şöyle tuttum. Düzelttim ve 3 tane beyazdan aldım. Sonrasında 3 tane pembeden alıyorum. Bakın 3 tane de pembeden aldım. Pembeleri beyazların içinden geçiriyorum. Bu şekilde geçirdim. Şimdi geliyorum tekrardan beyazlara. Bakın bu taraftakilerden şöyle bir 2 3 tane aldım yine. Bunları pembenin içinden geçirdim. Geliyorum pembelere. 3 tane pembeden aldım bakın. Bunları beyazın içinden geçiriyorum. Tekrardan beyazlara geçiyorum. 3 tane beyaz aldım. Pembenin içinden geçirdim. Bakın görüntüm bu şekilde. Tekrar ediyorum. 3 tane pembe alıyorum. Pembeleri beyazın içinden geçirdim. 3 tane beyaz alıyorum. Atlamayalım. Şurada bir tane atladım. Hemen aldım bunu. Pembenin içinden geçirdim. Burayı tekrar edeceğim. Şöyle 3 beyazı alalım tekrardan. Düzgün bir şekilde. Evet. 3 beyazı aldım. Bakın bu taraftan. Ve pembenin içinden geçirdim. Geliyorum yine. 3 pembe alıyorum. Ve şöyle sıkıştırıyorum arkadaşlar. Sonrasında beyazın içinden geçiriyorum. Bakın örgüm bu şekilde oluşuyor. Devam ediyorum. 3 beyaz aldım. Şöyle tutuyorum sıkıca. Sonrasında çıkarıyorum. 3 pembe alıyorum. Tekrardan. İyice sıkılıyorum şöyle sonrasında çekiyorum. Evet, devam ediyorum. 2 3 beyaz aldım. Pembemin içinden geçirdim. 3 pembe aldım. Beyazımın içinden geçirdim. Şimdi bu kadarı anlatım için yeterli arkadaşlar şu örgü kısmı. Görüntüm biraz değişiyor. Şöyle düzeltelim. Evet. Şimdi ben örmeye devam edeyim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Sonrasında şu kenar kısmı göstereceğim. Hemen bunu tamamlayayım. Evet arkadaşlar. Şimdi sona geldim. Burayı tekrar göstermek istedim. Burada son 3 tanem kaldı. Bakın. Bu 3 taneyi alacağım hep birlikte tekrardan. Evet. Aldım üçünü de. Şimdi buradan beyazdan 3 tane kaldı. Beyazları da bu şekilde geçiriyorum. Ve bunu burada bırakıyorum. Evet. Bakın bu şekilde bıraktım. Şimdi bir tane daha yapacağım. Kalanı da bir tane daha kalacak. İkisini nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Beyazlardan geçiriyorum. Şöyle kamera önünde. Beyazları geçirdim. Sonrasında tekrardan şöyle tuttum. 3 tane daha aldım. Pembe de koyu pembe de daha anlaşılır olur diye tekrar gösteriyorum burayı. Tekrardan beyaz alıyorum 3 tane. Şöyle sıkıladıktan sonra çekerseniz arkadaşlar ilmek kaçmaz. Bakın şöyle sıkılıyoruz, çekiyoruz. Beyaza geçiyorum. Sıkılıyorum şöyle, sonrasında çekiyorum. Pembelerden devam ediyorum. Sıkılıyorum, çekiyorum. Beyazlardan devam edelim. Şöyle düzelteyim. Evet sıkıladım, çektim. Tığımı çıkarayım. Şöyle buradaki örgüyü de göstereyim arkadaşlar. Bakın buradaki görüntümüz zikzak görüntüsü oluyor. Burası bu şekilde. Burada bir işlem yapmamıza gerek yok. Ee, ama e, az sonra şu bitiş kısmında bir işlem yapacağız. Hemen ben bunu da tamamlayayım. Bitiş kısmındaki işlemimi gösterip videomu sonlandıracağım. 
Evet arkadaşlar şimdi gelelim bu kısma nasıl bu kalan kısımları nasıl birleştireceğimizi. Şöyle bir düğüm attım. Aslında burada son yapacağınız parçada arkadaşlar burada ipinizi kesmeyin. Uzatın hani burada bitirdikten sonra ipi kesiyoruz ya uzunca bir ip bırakın. Buraları dikmek için kalsın. Şöyle ortadan geçireceğim. Buradan ve sağlamlaşsın diye şöyle ortadan geçirdim. Şimdi bu kenara alıyorum ipimi. Bu şekilde. Şimdi şöyle 3 tanenin içinden aldım. Ve buraya ortaya doğru bakın çektim. Bu 3 taneyi alıyorum. Bunu da şöyle birleştirdim. Bakın burası bu kadar kolay. Birleştirdikten sonra ipimi e, dilerseniz ipinizi arkaya doğru alın. Dilerseniz de şöyle öne doğru alın arkadaşlar. Bakın bayağı öne doğru içinden geçiriyorum. Şöyle geçirdim ve bakın buradan çıkardım. Burayı iyice sağlamlaştırdım. Tekrardan yanından batıyorum. Yine içinden geçireceğim ama bir yanından. Şöyle ip, yürüt, ip yürütüyorum. Bu şekilde arkada düğüm olsun istemiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Evet iyice sağlamlaştırdım. Ve buradan ipinizi kesebilirsiniz. Artık iyice sağlamlaştı arkadaşlar. Aşağıya geçirelim. Açılma yapmaz burası. Evet kenar kısım birleştirmemiz de bu şekilde oluyor. Beyaz da çok belli olmuyor. Şöyle pembelerde göstereyim. İpimizi buradan kestikten sonra arkadaşlar burada işimiz bitiyor. Buradan ipimizi kesiyoruz. Şu an yanımda makas yok kesemedim. Hemen burayı göstereceğim şimdi. Şöyle bu kenarı dilerseniz buradaki gibi tek taraflı yapıp bitirebilirsiniz. Ama dilerseniz de böyle bir görüntü verebilirsiniz yine. 3 tanesini aldım bakın. Sonra tekrardan 3 tane alıyorum. Bu ikinci aldığım üçlüyü birinci üçlünün içinden geçiriyorum. Tekrardan 3 tane aldım. Geçiriyorum. Bakın tekrardan 3 tane aldım. Geçirdim. 3 tane aldım. Geçirdim. Evet bu şekilde bu kenar kısmını da geçebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradaki görüntü gibi olsun isterseniz bu kenarı böyle geçebilirsiniz. Evet hemen burayı da tamamlayayım. Ve modelimiz hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın çok güzel bir model oldu. Şu taraftan göstermek istiyorum. Bakın bu kenarı çok güzel oldu. E, bu kenara da buradaki gibi saçak yapabilirsiniz. Her iki türlü de göstermek istedim. Düz de yapabilirsiniz. Bu şekilde saçaklı da yapabilirsiniz. Sonradan birleştirirsiniz. Bu kenar kısımlarda bakın bu şekilde birleşti. Evet burası da aynı şekilde. Beyaz da çok belli olmuyor. Aynı şekilde birleştirdim. Evet ve arka tarafını da göstereyim modelimin. Arka tarafı da bu şekilde oldu. Evet arkadaşlar nacizane anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu modelden çok güzel battaniye olur. Çok güzel yelek olur. E, farklı ipler kullanarak farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz bu modeli. Evet böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.